हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू कुंद्रा क्लासेस कुंद्रा क्लासेस टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्यूरिंग मशीन ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर वही कॉन्फिडेंस की आपको बात दिखाता हूं अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना है या अगर आप ऑटोमेटा पढ़ते जा रहे हैं और आपके सिलेबस में ये नया टॉपिक आ रहा है ट्यूरिंग मशीन या आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं विश्वास करिएगा ये टॉपिक आपको शानदार क्लियर करने वाला हूं जिस तरीके से मैंने पीडीए में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पुश डाउन ऑटोमेटा में इसी तरीके से इस ट्यूरिंग मशीन को भी मैं उतने ही शानदार तरीके से समझाऊंगा और पहली बार बोल रहा हूं और हमेशा बोलता हूं ये बात कि अगर समझ में ना आए ना तो प्लीज कमेंट कर देना मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा बट लेकिन शानदार तरीके से समझाने वाला हूं आपको ट्यूरिंग मशीन क्या होती है ठीक है चलो ट्यूरिंग मशीन अब हो गई बहुत सारी बातें अब आती है बात ट्यूरिंग मशीन होती क्या है देखो ट्यूरिंग मशीन सबसे पहले हम अगर हम चॉम्सकी की बात करें ठीक है चॉम्सकी हाइरकी की बात करें तो चॉम्सकी भाई साहब ने चार तरीके की ग्रामर हमें बताई थी चॉम्सकी की अगर बात करें तो अगर मैं यहां चॉम्सकी की बात करूं तो चॉम्सकी ने हमें चार, चार तरीके की ग्रामर बताई थी टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू और टाइप थ्री क्लियर टाइप थ्री को हम लोग रेगुलर ग्रामर बोलते थे और टाइप टू को फिर हमने बोला था कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर टाइप वन को बोलते हैं कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर ठीक है टाइप जीरो को बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्लियर ये थी हमारी चॉम्सकी हायर की अगर आपने मेरी चॉम्सकी की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं ठीक है रेगुलर ग्रामर को जो मशीन एक्सेप्ट करती है जो लैंग्वेज रेगुलर ग्रामर से जो लैंग्वेज बनती है उसे बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो मशीन है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए एन एफ ए जो आपने पढ़ा है दैट इज रेगुलर ग्रामर से रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करता है दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा सीएफजी के लिए क्या था वो भी हमने बहुत शानदार सीएफजी को लैंग्वेज क्या है कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज है ठीक है कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो ग्रामर है वो कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर है और कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करती है मशीन वो है पीडीए पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा ठीक है ये आपको मैंने पढ़ाया था बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन कराए थे ये वाला टॉपिक कॉन्सेक्ट कॉन्टेक्ट सेंसिटिव ग्रामर अभी छोड़ रहे हैं क्लियर अभी आते हैं टाइप जीरो ग्रामर जिसको अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोलते हैं इसके लिए जो लैंग्वेज है वो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज है रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज है और इसके लिए जो मशीन है इस इस लैंग्वेज को जो मशीन एक्सेप्ट करती है उसे बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन क्लियर तो अब आप समझ रहे होंगे ट्यूरिंग मशीन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अब जब हम टाइप जीरो ग्रामर की बात करते हैं तो टाइप जीरो ग्रामर जो है ना वो बड़ी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन सबसे कम है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया उस फिगर को अगर आप नहीं देखा तो मैं अपना लिंक दे रहा हूं ऊपर आप देख लेना चॉम्सकी का अच्छा टाइप जीरो ग्रामर अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है तो उसके लिए हमें मशीन बहुत सॉलिड चाहिए ना मशीन एकदम सॉलिड चाहिए जिससे वो क्या कर सके अपने काम को कर सके तो जो सबसे सॉलिड मशीन है पूरे ऑटोमेटा की वो है ट्यूरिंग मशीन तो ट्यूरिंग मशीन इज ऑलमोस्ट अ कंप्यूटर इज एक्चुअली अ कंप्यूटर क्लियर अब मैं वो चीजें आपको टॉपिक ही कराना है जो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला बस ट्यूरिंग मशीन के लिए एक बात बताना चाहता हूं ट्यूरिंग मशीन वो चीज है जो उन्नीस में नाइनटीन में एल एन ट्यूरिंग ने बनाया था और एल एन ट्यूरिंग ने आज दो में मैं खड़ा हूं मार्च के 2020 में और आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जिसे कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है और ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकती तो आपने पावर देखी कि कम, जिस जिस प्रॉब्लम को कंप्यूटर सॉल्व सॉल्व कर सकता है उसे ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व कर सकती है ठीक है तो ट्यूरिंग मशीन की पावर उन 1936 में जब कंप्यूटर्स भी नहीं थे ठीक तरीके से उस समय ऐसी मशीन क्रिएट करके चले जाना ठीक है कि जो आज तक कोई भी प्रॉब्लम जिसको हम लोग कंप्यूटर से सॉल्व कर सकते हैं उसको ट्यूरिंग मशीन में सॉल्व कर सकता है तो ये ओवरऑल पावर थी ट्यूरिंग मशीन के ठीक है और ट्यूरिंग मशीन कब यूज होती है ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिवली टाइप जीरो ग्रामर जो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है वो कौन सी लैंग्वेज बनाती है रिकर्सिवली रिकर्सिवली एनिमरेबल लैंग्वेज और जिसको एक्सेप्ट करता है ट्यूरिंग मशीन क्लियर तो ट्यूरिंग मशीन पढ़ने से पहले आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं तभी आप ये ट्यूरिंग मशीन लास्ट के टॉपिक होते हैं तो ट्यूरिंग मशीन की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये थोड़ा बहुत आइडिया था ट्यूरिंग मशीन का अच्छा ट्यूरिंग मशीन में क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है एक्चुअल में क्या है देखो तो अभी मैं ये सब थ्योरी भी नहीं करा रहा हूं ठीक है ट्यूरिंग मशीन क्या है एक्चुअल में एक इनपुट टेप है आपकी इनपुट टेप है ठीक है जिसमें कुछ जैसा आपने हमको मैंने आपको पीडीए कराया अगर आपने मेरा पुश डाउन ऑटोमेटा किया हुआ तो ट्यूरिंग मशीन में भी आप देख सकते हैं तो ये क्या है फाइनाइट स्टेट मशीन है फाइनाइट स्टेट म
ये ऐसा हेड है जो रीड भी कर सकता है और अभी तक हमने सिर्फ रीड किया था अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग को रीड किया था अब ट्यूरिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है तो अगर यहां पर कोई सिंपल है ए बी ए ए बी बी क्लियर तो ये इन सिंबल को रीड भी कर सकता है ये हेड जो है रीड राइट हेड लगा हुआ है यहां पे आप रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है तो ट्यूरिंग मशीन का जो रीड राइट हेड है जो वो क्या कर सकता है रीड और राइट दोनों इसके पास दोनों की ताकत है अच्छा इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पुश डाउन ऑटोमेटा हो चाहे हमारा फाइलेंट ऑटोमेटा हो उन सब में हम आगे बढ़ रहे थे आगे फ्रंट की तरफ बढ़ रहे थे यहां पर आपके पास दो ताकत है आप राइट में भी जा सकते हैं आप लेफ्ट में भी जा सकते हैं क्लियर तो ट्यूरिंग मशीन में मेरे पास ताकत है मैं राइट में भी जा सकता हूं मैं लेफ्ट में भी जा सकता हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तीनों चीज की ताकत है राइट लेफ्ट और किसी चीज ठीक है तो दो ताकत इनके पास ताकत है राइट की जाने की और लेफ्ट को जाने के लिए तो ट्यूरिंग मशीन का ओवरऑल आपको कंसेप्ट क्लियर ये बताना चाह रहा था कि ट्यूरिंग मशीन क्या है तो एक टेप है इनफाइनाइट टेप है जिसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ आपके स्ट्रिंग है उसको वो पढ़ेगा उसको रीड भी कर सकता है और उसको वो <coughs> राइट भी कर सकता है दोनों काम को कर सकता है रीड राइट दोनों काम कर सकता है तो ये ट्यूरिंग मशीन की ओवरऑल ताकत है जिसे वो आजमाएगा चलो अब आती है बात ट्यूरिंग मशीन क्या है क्या एक्चुअल में तो ये लिखा हुआ है ट्यूरिंग मशीन एक्ट एस एक्सेप्टर तो जिस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा ग्रामर ग्रामर और मशीन में क्या फर्क है ग्रामर जनरेटर है और मशीन क्या है एक्सेप्टर ग्रामर जनरेट करता है लैंग्वेज को और मशीन क्या करता है लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है भाई एक बात बताओ मैं कुंद्रा जी हूं प्रोफेसर कुंद्रा मुझे बोला भाई खड़े हो जाओ तो भाई खड़े हो जाओ तो ये हिंदी ग्रामर से एक लैंग्वेज बनी भाई खड़े हो जाओ और मैं एक मशीन हूं और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैं खड़ा हो गया फिर मुझे किसी ने बोला भाई ये मार्कर को उछालो तो मैंने ये मार्कर को उछाला क्यों भाई ये मार्कर को उछालो ये ग्रामर से बना हुआ एक सेंटेंस एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को मैंने एक्सेप्ट किया मैं एक मशीन हूं और मैंने एक्सेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने रिस्पॉन्ड किया तो इसी तरीके से मैं एक्सेप्टर हूं मैं अभी तक क्या था आ, अगर अगर हम बात करते हैं रेगुलर ग्रामर की तो रेगुलर ग्रामर जनरेटर था वो लैंग्वेज कौन सी जनरेट कर रहा था वो लैंग्वेज जनरेट कर रहा था रेगुलर लैंग्वेज और उसे एक्सेप्ट कौन कर रहा था फाइनाइट ऑटोमेट है क्लियर या तो डीएफए और एनएफए इसके बाद हमने पढ़ा कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर वो भी एक जनरेटर था ठीक है अब वो जनरेटर था और वो जनरेटर वो क्या क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा था कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज और उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा था पीडीए एक्सेप्ट कर रहा था तो इसी तरीके से ट्यूरिंग मशीन ट्यूरिंग मशीन क्या है तो जितनी भी मशीन थी वो सारे एक्सेप्टर थे फाइनाइट ऑटोमेटा भी एक्सेप्टर था ठीक है फाइनाइट ऑटोमेटा भी एक्सेप्टर था पीडीए भी एक्सेप्टर था लेकिन ये शानदार मशीन है ट्यूरिंग मशीन ट्यूरिंग मशीन में तीनों क्वालिटी है ये एक्सेप्टर भी है जनरेटर भी है और ट्रांसड्यूसर भी है मतलब इसके पास तीनों ताकत है अच्छा तीनों ताकत में क्या क्या ताकत है मतलब ये एक्सेप्ट भी कर सा, कर रहा है मैं देखो मैं ट्यूरिंग मशीन हूं मैं एक्सेप्टर भी हूं मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूं मैं जनरेट भी कर सकता हूं और मैं ट्रांसड्यूसर भी हूं ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब वो सब समझाऊंगा मैं आपको अच्छा पहली बात और ये एक्सेप्टर क्यों है एक्सेप्टर क्यों है क्योंकि रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और एक मशीन क्रिएट करता है इसलिए एक्सेप्टर है क्लियर जैसे जैसे और एक्सेप्ट जैसे पीडीए एक एक्सेप्टर है फाइनाइट ऑटोमेटा एक एक्सेप्टर है उसी प्रकार से ये भी एक एक्सेप्टर है चलो तो फिर ये जनरेटर क्यों है जनरेटर क्यों है ये चीजें प्रोड्यूस भी कर सकता है आपने मिले मूरी मशीन पढ़ी है ना मिले मूरी में क्या था वो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट इज मिले एंड मूरी मशीन ठीक है तो इसी तरीके से दिस इज मशीन विच कैन ऑल्सो प्रोड्यूस आउटपुट दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरेटर ये जनरेटर भी है अच्छा तो इसलिए जनरेटर भी है ट्रांसड्यूसर क्या है ये सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है प्लस माइनस है तुम्हारा मॉड निकालना है तुम्हारा पावर में तो तुम्हारा तुम्हारा पावर में कन्वर्ट करना है ठीक है तो किसी भी पावर में जो कन्वर्ट करना है कुछ भी काम करना है तो ये ट्रांसड्यूसर का भी काम कर सकता है तो मैथमेटिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है लैंग्वेज को भी प्रोड्यूस कर सकता है और एक्सेप्टर तो है एक्सेप्टर तो काम नहीं कर रहा है तो जो ट्यूरिंग मशीन है वो ये तीनों का काम कर रहा है कब बना था उन्नीस में बना था किसने बनाया था एल एन क्यूबिन ने बनाया था जिस प्रकार से हमने चाहे पीडीए समझाया हो हमने चाहे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ाया हो हमने सबके टपल्स के बारे में बताया था कि किस में, किस में कितने कितने टपल्स होते हैं ठीक है इसी प्रकार से ट्यूरिंग मशीन में भी कुछ टपल्स हैं उन टपल्स के बारे में और जानकारी लेते हैं वो टपल्स है क्या चलो लेट्स ठीक है तो सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सेवन टपल्स ट्यूरिंग मशीन को सात टपल्स के द्वारा बताया जाता है ये सात टपल्स क्या क्या है क्यू इस क्यू के बारे में तो बह
टाउ टाउ इज नॉन एंटी सेट ऑफ टेप सिंबल टेप के अंदर आने वाले जो भी सिंबल्स है उन्हें क्या बोलते हैं टाउ टेप के अंदर आने वाले जो भी सिंबल्स है उन्हें क्या बोलते हैं टाउ क्या बोलते हैं टाउ अच्छा टेप के अलग आपको सर टेप के अंदर तो इनपुट अल्फाबेट ही आ रहा है तो टेप के अंदर की कोई अलग भी सिंबल है बिल्कुल और भी अलग सिंबल है टेप के अंदर तो टेप के अंदर ब्लैंक सिंबल्स भी होते हैं क्या होता है ब्लैंक जब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो उसके आगे पीछे आप कितने भी ब्लैंक्स जोड़ सकते हो ये इनफाइनाइट टेप है ठीक है इसके आगे पीछे कितने भी आप ब्लैंक्स जोड़ सकते हो क्लियर ये होगी बात एक तो स्ट्रिंग के अलावा कुछ और वर्ड आए वो आया ब्लैंक अच्छा एक चीज और मैंने बताया था ये रीड राइट हेड है रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है तो राइट कर सकता है मतलब सपोज करो मैंने ए को बदल दिया किसमें एक्स में तो ठीक है तो अब एक्स भी तो एक नया अल्फाबेट जनरेट हो गया ना ए को हमने चेंज कर दिया किसमें एक्स में ठीक है और बी को हमने चेंज कर दिया वाई पे और मान लो सी होता उसको चेंज कर देते जेड पे ठीक है तो ये एक्स वाई जेड भी तो सिंपल है जो इनपुट अल्फाबेट के अलावा है जो इस सिग्मा के अलावा है सिग्मा में तो सिर्फ ए और बी ही था लेकिन अब यहां पे तुम्हें कुछ नए शब्द भी मिल रहे हैं एक बी भी मिल रहा है एक एक्स भी मिल रहा है एक वाई भी मिल रहा है एक जेड भी मिल रहा है तो टाउ एक्चुअल क्या है टाउ क्या है टेप के अंदर आने वाले सारे सिंबल तो अब आप एक बात ये बोल सकते हो सर टाउ इसका मतलब टाउ इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अल्फाबेट एंड अदर सिंबल बिल्कुल ठीक है हंड्रेड परसेंट ठीक है कि टाउ सारे सिंबल है इनपुट अल्फाबेट भी है उसके अलावा जो भी अल्फाबेट है वो भी है तो आओ देखते हैं क्या है तो टाउ इज नॉन एंटी सेट ऑफ टेप सिंबल दैट इज ये तो इनपुट सिंबल तो रहेगा ए बी वाले सीरीज जो है जीरो पर वाली वो तो रहेगी साथ में अगर आपने एक्स से जरूरी नहीं एक्स पी क्यू आर किसी से भी अगर आपने एक्स यूज किया है वाई यूज किया है जेड यूज किया है और ब्लैंक ब्लैंक कुछ लोग ब्लैंक को बी से दिखाते हैं कुछ लोग ब्लैंक को इस तरीके से दिखाते हैं कुछ लोग ब्लैंक को डब्बे से दिखाते हैं तो ब्लैंक कुछ किताबें हर बुक्स का हर जगह का अलग सिंबल है यहां हम लोग ब्लैंक को बी से यूज करेंगे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं तो ब्लैंक का मतलब बी है कुछ लोग स्मॉल भी यूज करते हैं कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो से कोई फर्क नहीं पड़ता क्लियर तो अब क्या है टाउ क्या है टाउ के अंदर सारी चीजें इनपुट सिंबल भी है एक्स वाई जेड जिसको आपने जिससे जिसने आपने जिस चीज को आपने रिप्लेस किया वो भी है ब्लैंक सिंबल भी है क्लियर तो समझ आ गया होगा आपको ट्रांजिशन फंक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजिशन फंक्शन क्या है इसमें ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा क्या है डेल्टा कह रहा है जब आप किसी स्टेट पे कोई इनपुट सिंबल लेंगे मतलब ऑब्वियस है कोई ना कोई इनपुट सिंबल लेंगे या आप ठीक है तो आप किसी स्टेट पे अगर कोई इनपुट सिंबल लेंगे तो क्या होगा आपको एक नया सिंबल मिलेगा ठीक है वो नया सिंबल क्या हो सकता है टाउ वो, वो नया सिंबल क्या होगा टाउ क्यों इस समय वो टेप का सिंबल होगा टेप क्यों ये वो जरूरी थोड़ी इनपुट अल्फाबेटी हो सकता है वो एक्स हो हो सकता है वो वाई हो हो सकता है वो ए ही हो तो टाउ में तो सब कुछ आ जाता है इसीलिए हमने टाउ लिखा है इंस्टेड ऑफ कि यहां पर हम सिग्मा लिखते तो अगर मैं इसको काट के अगर मैं इसको हटा के यहां पर सिग्मा लिख दू तो ये गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि सिग्मा तो रेस्ट्रिक्टेड है कि सिग्मा में तो सिर्फ ए और बी ही आएंगे या जीरो वन ही आएगा लेकिन टाउ में तो सब कुछ आएगा ना इसलिए अगर आपने कोई स्टेट पे कोई इनपुट इनपुट सिंबल दिया है इनपुट सिंबल तो हम ऑब्वियस है सिग्मा से ही देंगे तो आपको एक टाउ मिलेगा टाउ दैट इज टेप का कोई भी सिंबल टाउ अच्छा उसके बाद आपके पास एक चॉइस होगी आप राइट में जाएंगे या तो लेफ्ट में जाएंगे आर राइट एल लेफ्ट और क्यू एक नई स्टेट में आप चले जाएंगे क्लियर तो आप एक नई स्टेट में चले जाएंगे क्लियर तो ये आपको सारा समझाना था मुझे कि ये क्या टाउ कर क्या रहा है अच्छा आओ क्यू नॉट आपको पहले से ही पता है क्यू नॉट एक इनिशियल स्टेट है बी क्या है ब्लैंक सिंबल है जो आपको बता चुका हूं वे बी डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा बी सिग्मा का पार्ट नहीं है बी बल्कि किसका पार्ट है टेप सिंबल है क्लियर तो टाउ का पार्ट है चलो ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं और एफ तो आपको पता है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट है या तो ये एक्सेप्टर एक्सेप्ट हो सकती है स्टेट और या तो वो रिजेक्ट हो सकती है ना फाइनल स्टेट क्या हो सकती है या तो एक्सेप्ट हुआ या तो रिजेक्ट हुआ क्लियर तो ये सात टपल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पे आप मशीन बनाओगे और फिर मैं बोल रहा हूं मशीन तो मैं आपको मास्टर कर दूंगा बनाने में मास्टर बना दूंगा मशीन कैसे बनाते हैं क्लियर एकदम डाउट ही क्लियर कर दूंगा ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि मशीन कैसे बनती है तो ओवरऑल ये था मैं देखता हूं वीडियो कितनी लंबी हो गई ओके ओके okay, वीडियो चौदह मिनट की होगी तो हम ज्यादा इसके ऊपर आप बातें नहीं करेंगे नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे ट्यूनिंग मशीन के क्वेश्चन को बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे ख्याल से ट्यूनिंग मशीन का ओवरऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्यूनिंग मशीन के ऊपर क्वेश्चन करना और मेरे ख्याल से छह सात सात आठ